హాయ్ ఎవ్రీ వన్ ఈరోజు మనము పే బ్యాక్ మెథడ్ ప్రాబ్లమ్ డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ప్రీవియస్ వీడియోలో మనము కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేశాము ఈరోజు లాస్ట్ ప్రాబ్లమ్ డిస్కస్ చేస్తాము సో స్టార్ట్ చేస్తాము బిఫోర్ అంటే స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒకసారి మనము ఫార్ములా చూద్దాము ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ డిప్రిజేషన్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలన్నది మనము ఇప్పుడు చూడడం జరుగుతుంది సో ప్రాఫిట్ బిఫోర్ డిప్రిజేషన్ సో మనకు బిఫోర్ డిప్రిజేషన్ అమౌంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అందులో నుండి ట్యాక్స్ డిడక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇస్తే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎంత ఇస్తే అంత ట్యాక్స్ డిడక్ట్ చేసి డిడక్ట్ చేసి ఇక్కడ అమౌంట్ వేయడం జరుగుతుంది వేసి వచ్చినటువంటి అమౌంట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్సెస్ ఈ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్సెస్ వచ్చిన అమౌంట్కి డిప్రిజేషన్ చేస్తూ యాడ్ చేయాలి డిప్రిజేషను కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్కి చేసి ఈ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్కి యాడ్ చేస్తే వచ్చినటువంటి అమౌంట్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోగా మనము చూపించడం జరుగుతుంది సో ఈ స్టెప్ వైజ్గా మనకు చేస్తే ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ డిప్రిజేషన్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ రావడం జరుగుతుంది సో ఈ ప్రాసెస్గా మనం ఇప్పుడు ఒక ప్రాబ్లం చేయడం కూడా జరుగుతుంది సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్ వైజెడ్ కంపెనీ రూపీస్ సిక్స్టీ ల్యాక్స్ అండ్ యాన్యువల్లీ and and yielding annually a profit of rupees 30 lakhs after depreciation at after depreciation 20% ante depreciation chesina tarvata 20% but but before the tax before the tax 50% so depreciation 20% chesina tarvata 30 lakhs raavadam jarigindi after tax tax బట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ ట్యాక్స్ పే చేయక ముందు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ క్యాల్కులేట్ ద పే బ్యాక్ పీరియడ్ గివెన్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ డిప్రిజేషన్ థర్టీ ల్యాక్స్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ సిక్స్టీ ల్యాక్స్ ట్యాక్స్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిప్రిజేషన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం చూసినటువంటి ఫార్ములా బేసిస్గా ప్రాబ్లం చేయడం జరుగుతుంది ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్సెస్ సారీ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ డిప్రిజేషన్ వచ్చేసి థర్టీ ల్యాక్స్ తర్వాత మైనస్ ట్యాక్స్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ థర్టీ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ సో ఫిఫ్టీన్ ల్యా థర్టీ ల్యాక్స్లో నుండి ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ మైనస్ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ రావడం జరుగుతుంది ఈ వచ్చిన అమౌంట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్సెస్గా మనము ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్సెస్గా చూపిస్తాము ఈ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్సెస్కి యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది డిప్రిజేషన్ సో డిప్రిజేషన్ మనము కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్కి చేయాల్సి ఉంటుంది కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ వచ్చి సిక్స్టీ ల్యాక్స్ ఈ సిక్స్టీ ల్యాక్స్కి మనము ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ డిప్రిజేషన్ చేయాలి సో సిక్స్టీ ల్యాక్స్కి ట్వంటీ పర్సెంట్ చేస్తే ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ రావడం జరుగుతుంది ఈ ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్కి ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ అంటే ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ యాడ్ చేస్తే ట్వంటీ సెవెన్ ల్యాక్స్ రావడం జరుగుతుంది ఈ ట్వంటీ సెవెన్ ల్యాక్స్ క్యాష్ ఇన్ ఫ్లో ఆఫ్టర్ ట్యాక్సెస్ సో క్యాష్ ఇన్ ఫ్లో ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్ సో ఇప్పుడు మనకి క్యాష్ ఇన్ ఫ్లో రావడం జరిగింది సో పే బ్యాక్ మెథడ్ క్యాల్కులేట్ చేయడం జరుగుతుంది సో పే బ్యాక్ పీరియడ్ పీరియడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇనిషియల్ ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బై క్యాష్ ఫ్లో పర్ యానమ్ సో ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చేసి మనకి సిక్స్టీ ల్యాక్స్ సో అదేవిధంగా క్యాష్ ఇన్ఫ్లో వచ్చేసి ట్వంటీ సెవెన్ థౌ ట్వంటీ సెవెన్ ల్యాక్స్ సో డివైడ్ సిక్స్టీ ల్యాక్స్ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ సెవెన్ ల్యాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ పాయింట్ టూ అంటే అంటే మనకు టూ ఇయర్స్ టూ మంత్స్ పడుతుంది పే బ్యాక్ పీరియడ్ అని అంటే ఈ యొక్క టూ ఈ సిక్స్టీ ల్యాక్స్ రీచ్ చేయడానికి ఇన్ఫ్లోగా రావడానికి టూ ఇయర్స్ టూ మంత్స్ పడుతుంది టూ ఇయర్స్ అండ్ టూ మంత్స్ పడుతుంది పే బ్యాక్ పీరియడ్ ఇన్ఫ్లోగా రావడానికి సో ఈ విధంగా మనము ప్రాబ్లం చేయడం జరిగేది నెక్స్ట్ నెట్ ప్రజెంట్ వాల్యూ ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది థ్యాంక్ యూ జై హింద్